欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：相约开演唱会，如今同台歌唱，赵丽颖任嘉伦多年汉室中圆梦。爱因斯坦曾说：“如果我不是物理学家，就可能会变成音乐家。”我整天沉浸在音乐之中，把我的生命当成乐章。我生命中大部分欢乐都来自音乐，音乐带给人美感和幸福，寄托了听者与歌唱者一种来自内心的情感，语言无法表达的爱和情绪。音乐可以，因此可以说，每个人其实都是天生的歌者。都说不会唱歌的演员不是好歌手，哈，当然这是戏谑。不过在娱乐圈，身为一枚明星。你必须要做斜杆青年，演戏、唱歌、跳舞、主持等十八般武艺都要精通。有一些明星其实是怀着对唱歌的热爱，一头扎进娱乐圈，结果却在演艺事业方面开花，比如赵丽颖和任嘉伦。像这样的例子很多，为何会把二人联系在一起呢？因为曾经任嘉伦发了一条微博，表达自己心中有个歌唱梦。希望能够开个演唱会。都说志同道合的人之间都会有相互吸引的磁场，果不其然，这一条微博信息吸引了赵丽颖的关注并留言。原来她也有一个同样的歌手梦，因此任嘉伦还亲切地回复，言明要是以后赵丽颖开演唱会，她可以伴舞或者舞台设计。以任嘉伦现在的咖位，只是伴舞那未免太大材小用。作为重要的嘉宾出席，压轴出场，一定可以为整场演唱会锦上添花。当然，实现这样的视听盛宴，不知道要多少时间可以实现。毕竟他们二人如今的事业，重点是在演戏方面，而开演唱会是需要发够一定量的专辑或者汇集足够多的歌曲才可以。赵丽颖曾经立下一个小目标，就是要早日集一十二首歌，然后开演唱会。不过，如今看来，他们二人同台演唱的这个小目标已经实现了。在两千零二十二春节晚会上，任嘉伦和赵丽颖分别演唱了歌曲，虽然不是他们的个人演唱会，但也算是同台演唱啦。任嘉伦在晚会献唱了一首《真爱起舞》。热情洋溢的曲调把春晚推向了高潮。任嘉伦穿着一套帅气的红夹克，激昂地为大家献上真诚的爱之祝福。赵丽颖压轴的歌曲《欢乐时光》可以说是非常的抢眼。她一袭有特色的爱心裙子，未开腔，已经祝福满满。第一次登上春晚的舞台，显得有点小慌乱了一点。不过，他如百灵鸟般的歌声，在真挚的情感演绎中，屏幕前的观众都接受到来自歌声里的欢乐时光。为什么赵丽颖和任嘉伦对歌唱如此热爱呢？因为他们的出道其实跟歌舞有关。任嘉伦从小是练习乒乓球，十多年的体育训练让他身体受伤，没得圆梦体育运动员的冠军梦，不得不退出训练。之后。跟所有喜欢舞台璀璨光芒的热血青年一样，他也喜欢能够做一个歌者，成为那舞台上璀璨的一颗明星。二零零年，《雪碧》《飞扬新生名师高徒》，怀着“畜生牛犊不怕虎”的干劲，他参加了这个节目，敢唱爱跳，并且有点功底的他，在山东赛区比赛，最终进入青岛赛区三强，并闯入决赛。这无疑是点燃了他的歌唱梦想，跟着用自己喜欢的兴趣发展成为事业，所以他对于练歌和跳舞越发的努力。不仅如此，一有机会他就参加。仅仅二零一零年一年，他就参加了四个选秀的节目。二零一零年一月，他参加《先生夺金》，唱响亚运歌手挑战赛全国总决赛，止步五强。并获得优秀亚运歌手称号，之后参加广东电视台珠江频道《虎年群星耀珠江》春节联欢晚会演出。五月通过湖南卫视节目《快乐男生》的海选
，获得迅雷网络直通区五强，从而进入全国三百强。六月在突围赛中被淘汰，之后入围快乐天团候选名单。虽然没有夺得总冠军，但整体来说战绩还是不错，所以他更加坚定了走歌唱事业的决心。并且在选秀的道路上越挫越勇。二零一一年二月，参加山东卫视网络春晚，与王亚飞、王浩一合唱歌曲《This Is Love》。当年韩流在国内特别盛行，比如 Rain 等。为了更好的学习专业化的舞蹈，任嘉伦于二零一一年背井离乡奔赴韩国，他参加中韩造星计划选拔赛。之后加入中韩组合，并担任队长。零五和 rapper 数值，后因不明原因退出。然而，不断的参加选秀，虽然有获得一些名次，但最终并没有得到专业公司的包装，所以他基本上没有机会出道，成为专业的歌手。一边是梦想中的热爱，一边是现实的面包，家境并不宽裕的他，只能选择将歌唱暂且搁置。后来因缘巧合，他参加了电视剧的拍摄，《大唐荣耀》让他在演艺圈打开了知名度。真正爆火的是《锦衣之下》，如今他已经成为时下炙手可热的演技派。歌唱方面，出了几支单曲。赵丽颖出生于河北廊坊市一个普通的农民家庭，从廊坊市电子信息工程学校空乘专业毕业后，他没有从事空姐工作。而是从事各种一线工作。二零零六年五月，凭借一腔孤勇，他在雅虎搜索网、浙江卫视、华谊兄弟联合主办的雅虎搜星比赛中，凭借良好表现以及投票网友的支持，最终获得冯小刚组冠军，因而出演冯小刚执导的《千万广告》贵族片的女主角，被华谊兄弟签下。之后合作张国立。蒋雯丽的金婚踏足了演艺圈，她塑造了无数个令人深刻的屏幕形象，比如花千骨、盛明兰、楚乔等。在演唱方面，也有出了几首单曲。任嘉伦和赵丽颖都是非科班出身，但是他们身上都具有刻苦、敬业、肯拼的精神，用十年磨一剑的意志磨练演技。哪怕演戏并不是他们最初的选择，但是既然做了。就要做到出色，所以他们也赢得观众的喜爱。希望他们未来能够如愿地实现自己的演唱会梦想。你觉得，如果给这个梦想添加一个时间，会是多长呢？